哲学爽歪歪，合理松歪歪。每集让歪歪为你介绍一位哲学思想家。上集我们谈到了维根斯坦的早期哲学思想，这集让我们继续介绍他的晚期故事，还有哲学转向。1929年，全球经济大萧条，欧美国家出现大规模失业，还有法西斯主义蔓延。因为当时世界上只有苏联没有失业问题，许多剑桥知识分子决定到苏联朝圣考察。维根斯坦也不例外。他跟他的朋友 Roland Hunt 说：“我的心是马克思主义者。”再加上他读过凯因斯写的《俄国一瞥》，对苏联人的宗教性格深有好感，所以就决定跟当时的伴侣 Francis Skinner 一起移居苏联，一起学俄文，当劳动阶级，打算完全放弃哲学。为此，凯因斯甚至帮维根斯坦写了推荐信给苏联驻英国大使 e v a n m i s k y 但到了莫斯科后，维根斯坦却发现找不到劳动工作，只找得到教职，最后只好打道回府，到挪威闭关写他的第二部大作《哲学研究》。这本书试图要探讨哲学家用来理解概念的语言，数学家用来理解法则的语言，还有心理学家用来理解心理现象的语言，是不是从一开始就充斥着混淆？结果书没写完， 1 9 3 7年，纳粹并吞了奥地利。维根斯坦一夜之间变成了德国人，而且因为德国有纽伦堡法案，所以维根斯坦会被当成犹太人。当时维根斯坦的朋友 Piero s t r a f a 就警告他，绝对不能回去维也纳，否则一进到奥地利，护照就会被没收，必须跟盖世太保申请德国护照，会被彻查身份，等于进去了就出不来。因为维根斯坦家族是维也纳富豪。根据纳粹法律，德国银行有权强制要求维根斯坦家族上缴所有的外币。维根斯坦的姐姐玛格丽特就借此机会，用这一大笔钱跟纳粹换取家谱研究部的证明书，证明维根斯坦家族他们有纯正的德国血统，或至少是犹太混血，而非纯犹太人。维根斯坦则是留在剑桥申请了英国公民身份。到了一九三九年，他已经是公认的顶尖哲学天才。当时流传着一段话是：拒绝给维根斯坦哲学教职，就像拒绝给爱因斯坦物理学教职一样。在一九四零年代，维根斯坦生命中最后的十年，他一直在改写哲学研究。但是他每过一段时间，想法就会彻底改变，不同意之前的自己。所以这本书二十年来都没有完成，一直到他死后才出版。结果出版后一鸣惊人，成为二十世纪最重要的一本哲学著作。接下来就让我们来谈谈《哲学研究》这本书到底在说什么。在上集影片里，我们说到维根斯坦前期的语言图像论，认为语言的本质就是用来再现事物的图像。这种观念可以追溯到西方长久的命名传统，像是《圣经》里面记载。上帝造万物后，要亚当为动物命名，这代表人类跟其他受造物不一样。人可以用自己的理性，并诉诸语言来认识世界。中世纪神学家奥古斯丁在他的《忏悔录》里也提及，自己小时候学语言，就是大人指着一个东西，讲出一个单字，所以人的理性还可以透过语言传承给下一代。一直到十七世纪以后，自然科学兴起。西方人始终都认为，正确的命名分类是通往真理的关键。只要有新的科学发现，第一步一定是先命名。所以我们可以看到有生物学命名法、化学元素表、恒星命名，或是在电影《Arrival》里面，女主角试图跟外星人沟通时，也是指着一个图像来传达语言。现在维根斯坦说，正是这种语言观误导了我们。让我们以为人在讲话时，好像都是先有一个心理图像，然后再透过语言文字表达出来。只是语言常常表达不准确而已。维根斯坦反驳说：“让我们想象有一个原始部落，部落里的人只做一件事，就是拿石头盖房子。我把石头传给你，然后说：‘哎、欸，石头。’这时候我要你做的是把石头传下去，不是让你在心里出现一个石头的图像。所以如果有人听到石头却没有传下去，而是在心里想着石头的图像，他们就不是真的懂这个部落里的人使用这句话的意思。或者设想另一种情境：盖房子时，指挥官跟工人说五块石头，五块石头盖上去后，指挥官请你报告目前有几块石头。
工人回答：五块石头。请问工人口中的五块石头跟指挥官口中的五块石头差在哪？工人口中的五块石头指射的是心理图像，但是指挥官口中的五块石头指射的是现实行动。所以语言不只是描述事实，语言还可以创造事实，创造出行动。维根斯坦把这种类型的语言称作语言游戏。语言游戏不是用来描述事物，而是人类行动实践生活的一部分。维根斯坦认为，过往哲学家犯的错就在于混淆了作为生活形式的语言跟作为陈述真理的语言，也就是把语言游戏当成语言图像在讨论。例如，哲学家会谈论时间是什么，当现在变成过去时，它流逝到哪了。哲学家会构想一堆理论来解释时间流逝的现象，但对维根斯坦来说，他们根本都被日常生活的语言误导了，因为这是用描述空间的语言来描述时间。当我说现在的时间点过去了，就好像是在说某个东西经过我这个地方之后消失了。会这样思考，是因为我们混淆了空间跟时间两种类型的语言，结果就是制造出无解的哲学问题。相反的。如果哲学家小心检视自己使用的语言，就会发现很多看似矛盾的哲学问题根本不是问题。所以维根斯坦讲了一句很惊人的话：哲学问题应该完全消失。这也是为什么维根斯坦认为自己的哲学分析跟弗洛伊德的精神分析有类似之处，因为他们都是一种治疗。弗洛伊德是透过分析病人的症状，找出背后有哪些欲望的矛盾与冲突，但病人自己却无法意识到。而治疗的关键就在于让病人意识到自己一直在矛盾中寻求满足。维根斯坦则是透过分析哲学家的理论，找出背后有哪些语言的自我矛盾，但哲学家却以为是因为这些问题很深刻。而治疗的关键就在于让哲学家意识到，他们一直在混淆的语言中寻找真理。在提出语言游戏的概念后，维根斯坦要再进一步拆解过往的哲学传统。西方哲学自从古希腊以来，就非常重视追问事物的本质是什么。例如，苏格拉底会问：“什么是前程？” e u p h i t h r o 回答。前程就是我现在在做的事，起诉犯法的人。苏格拉底说：“你这只能叫做前程的例子。”但我问的是一个可以定义所有前程例子的本质。两千年来的西方哲学都奠基于这种追求本质的形象学。维根斯坦认为，这正是问题所在。我们怎么能预设万事万物都一定有一个共同的本质呢？例如，游戏的本质是什么？是休闲活动吗？桌游可能是。但棋类竞赛、球类运动就不符合，因为他们都是很累人的游戏，或者是分出输赢的活动吗？但单人游戏就不符合，像是小孩子自己丢球玩就没有输赢的问题。还是游戏是需要技巧跟运动的活动，但是半家家酒就不需要啦。所以不管你怎么找，就是找不到一个所有游戏的共同点。相反的，这些游戏是因为某些相似性而被划分成游戏。这就好像同一个家族里，有些人的共同点是眼睛一样，有些人的共同点是法值一样，但你找不到一个全家人都共享的单一本质。维根斯坦把这个称作家族相似性。而且，就算你真的可以找到一个终极定义，好了，维根斯坦也会跟你反驳说，即便你可以告诉我游戏是什么，你也不是真的懂游戏，因为游戏的本意就是要让一个人去玩，而不是知道游戏的定义。但苏格拉底做的事情却刚好相反，人家游戏玩到一半，他却打断别人说：“你真的知道什么是游戏吗？你知道游戏的定义是什么吗？”结果为了辩论游戏的定义，人们反而停止了游戏。所以维根斯坦引用歌德在《浮士德》里的话“太初有为”来当做他的座右铭。在最一开始出现的是行动，后来才出现了语言，而且再多的语言都无法证成行动的本质。因为行动的本质就是去实践行动本身。这套哲学放在我们的日常生活，就像是一个每天说“我爱你”讲情话给你的人，跟一个从来不说“我爱你”但用行动证明“我爱你”的人，哪一个更爱你？如果你认为要讲出一套到底爱你哪一点的爱情理论才是真的爱你，那你就是苏格拉底社派的。如果你认为行动就是爱的证明，不需要给爱的定义，那你就是维根斯坦社派的。
。同样的问题其实也出现在数学领域。维根斯坦认为，数学也是一种语言游戏，只要会玩就是懂这个游戏，不需要证明。但是数学家 w e i s m a n 就反驳：难道我们不能有一套数学理论吗？例如，数学家谢伯特就发明了一套描述数学理论的后设数学，就像游戏也可以有一套西洋棋理论，描述哪一颗棋子走几步会将军。维根斯坦反驳说：“那不叫做游戏理论，那只是游戏的演算。你只是用符号来描述我们在下棋时做的事情。真正要解释的是，为什么我们会这样应用规则？但麻烦就在于，我们不能为规则的应用立一条规则。”所以，接着维根斯坦就要来谈守规则到底是怎么一回事。我们通常会认为，一个人行动如果遵守规则，就代表他心里懂这些规则。但是，维根斯坦指出，这里面藏了两个假象：一个是让人以为理解是发生在心理的过程。维根斯坦举了一个例子：假设我们请学生遵守一个数列的规则，叫做加二，一直加到一千。所以这个学生就写下二四六八十，然后一直写到一千。但是当他写到一千之后，竟然继续写一千零四、一千零八、一千零一十二。这时候老师跟他说：“你做错了。”他却回答：“我有做错吗？如果加二一直加到一千，那接下来不就是加四一直加到两千，然后加六一直加到三千？在这个例子里，假设学生写到一千就停了。”我们就永远不会知道，原来学生心里想的跟老师完全不同。我们会以为他理解了，因为他能按照老师想的规则继续做下去。这就像大家小时候背国文课本注释，你可能根本不理解自己在背什么，但是因为你全都背对了，所以在别人眼里就以为你真的理解。当学生写到一千零四被老师纠正时，他才知道原来他的理解跟老师不一样。但这里就是关键所在。老师纠正的不是他的心理过程，而是他对这个规则的使用方式。所以维根斯坦说，理解不是一个心理过程，理解是发生在一个社群的使用情境中。你到底有没有理解，要由社群里的其他人来判断。但问题来了，你能说这个学生是错的吗？他只是用不同的方式来应用老师给的规则，但是老师却把这个数列当成像客观存在的真理一样。这就是维根斯坦对数学界的批判，以为数学法则是客观的存在。维根斯坦在剑桥时跟人工智慧之父图灵辩论：数学是发现还是发明？图灵认为，数学家可以用实验方法来发现客观真理。例如，我把九个棒子切成十五份，然后数总共有几个棒子，这样我就是做了一个实验，证明九乘以十五等于多少。维根斯坦反驳说：“一个人切了棒子，然后说话。”这个过程为什么一定是实验？显然是数学社群事先规定了某些标准，符合这个标准的人才可以说他们发现了真理。维根斯坦做了一个比喻：如果我们的尺不是用木头、铁做的，而是用橡胶做的，那我们就得不到桌子的正确尺寸。但是所谓正确，其实也只是指用硬尺量出来的结果。所以用硬尺并没有更正确，而只是对我们来说更有用而已。发现真理的测量标准其实是科学社群自己根据习惯需求发明的。这个标准本身没有真假、正不正确的问题，所以维根斯坦说，所谓的数学发现最好称为数学发明，而这些发明其实都是社群的共识，而不是客观存在的法则。所以，当我遵守一个社群的规则的时候，我其实不是在心里遵守某个东西。而是在生活中被训练成不去设想这些规则有其他可能的应用方式，这一点就可以让我们反思：我们从小到大学的自然法则、道德法则、性别规则，它们的存在到底有多客观，还是只是我们被训练成要这样反应？这一点其实是维根斯坦从尼采那边得到的启发。尼采认为，基督教不是内在信仰，而是外在实践。当一个人说自己是基督徒时，他并不是在心里遵守教义。其实很多基督徒连圣经都不读。相反的，一个人要成为基督徒，是透过不做许多事来成为不同的存在。所以，信仰基督教不是一种心理现象，就像守规则、理解不是一种心理过程一样。最后，我们来谈谈维根斯坦哲学最难的一部分，就是私人语言的问题。
。维根斯坦在二战时曾经在英国医院当过送药人员，因为当时遇到伦敦大轰炸。医院里有大量伤患出现创伤休克的症状，是一种同时具有严重生理外伤与心理惊吓的状态。但是当时医生遇到的问题是找不到令人满意的临床定义来确诊，到底如何从生理来判断伤患的心理？有些人看红血球浓度，有些人看血压，造成不同医师诊断常常有很大的差别。但是符合这些条件的人不一定有心理受创。或是心理受创的人，可能不完全符合这些条件。同一时期，美国的心理学之父 William James 构想出一套内心法，就是透过观察自己的内在心理来描述自己的心理现象，借此得到心理学的知识。但是，当我们描述主观心理的时候，会遇到一个问题，就是我们只能用客观语言来描述。例如，女人生小孩的痛苦。不管怎么跟男人说，男人还是无法感受，因为在男人生命中，痛的经验从来就不包含生小孩，这会让人感觉是语言不够表达我们的私人感受，所以有可能有一种私人语言，全世界只有我懂，因为只有我有感受过。维根斯坦现在要论证的就是，不，私人语言不存在。他举了一个甲虫盒子的思想实验，让我们假想每个人都有一个盒子，然后都把它叫做甲虫。但我们永远看不到别人的盒子，所以我们永远不知道自己盒子里的东西是否跟别人一样。在这个思想实验里，甲虫就像是公共语言，盒子里的东西就像是私人感受。我们永远无法得知对方的感受，却始终用相同的语言在沟通。结果就是，你从小到大所说的痛，可能跟我完全不一样。我们甚至可以想象一种情况。有可能世界上有一种人，他天生就没有痛觉，但是他从小就被教育，只要皮肤受到刺激时就要说痛，然后躲开，所以他每次遇到这种情形就照做，然后旁人看了也觉得他很痛，但事实上他根本没有痛觉的感受。这个问题在哲学上叫做哲学僵尸。维根斯坦认为。正是因为有这些私人感受无法被他人知道的情况，让人们反过来幻想存在一种只有自己懂的私人语言，仿佛可以透过内省的方式得知。但维根斯坦就反问：假设你每次感受到一个特殊感觉 X 的时候，就在你的日记里记下 X， 你怎么知道上一次的 X 跟这一次的 X 是同一个感觉？即便你设定一个客观标准。X 感觉出现时，血压就会是一百八。我们也无从确认是否每次你血压一百八时出现的就是 X 感觉。这就好像在弗洛伊德的梦的解析里，做梦的人醒来后自己说了一套故事，但这套故事是否一百八正确，连做梦者自己都不知道。那为什么我们会认为诉诸私人语言可以得到真相？所以维根斯坦说，不可能存在一套心灵的科学语言。心理学是一门伪科学，受到了内在外在之分的语言误导。这集我们介绍了晚期维根斯坦的思想。维根斯坦之所以有那么大的影响力，是因为他在哲学、数学、心理学都提出了根本的翻转。在哲学界里，他批评苏格拉底以来的哲学家追求每个概念的本质定义，试图从万物中追求统一。但维根斯坦则是试图从同一中追求差异。在数学界里，他批评罗素、图灵这些人试图为数学奠定客观基础，仿佛数学是客观存在的真理。但维根斯坦则是试图证明数学是人类的发明。在心理学界里，他批评 William James 试图追求内在心理的私人语言，还有弗洛伊德试图追求梦境的私人语言，让心理学家误以为自己可以探究到他人的主观心理世界，但事实上是语言区分了内在外在之后的误解。看到这里，我们可以发现，维根斯坦的整个哲学体系其实都是奠定在对语言的质疑上。所以我们可以说，尼采推翻过往哲学的方式是重估一切价值，而维根斯坦推翻过往哲学的方式是重估一切语言。别忘了留言加分享这集影片的脸书贴文。就有机会抽《天才的责任》维根斯坦专一本。现在下载 h u m m y Video App， 订阅 Cat 网红馆，即刻抢先十四天看到超级歪的最新影片。
，也欢迎你加入 YouTube 频道会员，就可以定期收看会员专属影片哦。